，大家仔细看，这是一个令人感动的画面。画面中，一条白色的狗狗在雪地上站立着，在这样的温度下，它已经快被冻成了冰块，只能不时的从地上爬起来，舒展筋骨。在冰天雪地里待了这么久，它的双脚都快麻木了，可它还是没有走，这是怎么回事呢？听这位善良的小姐姐说，那条狗狗在这个地方住了七八天，天天围着花圃转悠，左顾右盼，似乎在找什么。困了就趴在寒冷的积雪上歇一歇，然后走到马路边上，瞪大眼睛看着每个路过的人，特别是那些身穿黑衣的人，还特意跟着。最后确定不是自己想要找的人，便停下脚步，一副很难过的样子。狗狗就这么一直找下去，最后还是无功而返。一星期后，那条大白狗还在那里坚守着，脚下的雪已经因为狗狗的体温而消融。小姐姐怀疑那条大白狗可能是被自己的主人抛弃了。见他这么可怜，就想上前帮忙。可惜那条大白狗对陌生人十分戒备，小姐姐始终不敢接近。时间一分一秒的流逝，他浑身颤抖，终于在雪地里沉沉的睡了过去。但小姐姐看不下去了，如果任由他在这里待着，他肯定会被活活冻死。所以他给狗狗搭建了一个简单的狗窝，里面铺着一条保暖的毯子，还有一些吃的。醒来后，白狗摇摇晃晃的爬了起来，再次在花圃中游荡起来。第二日。外面飘着雪花，但却丝毫不能阻挡白狗的决心。街道上的人越来越多，白狗再次变得繁忙，浑身覆盖着一片雪花，摇摇晃晃的在草丛间穿梭。此时此刻，他已经忘却了饥寒，聚精会神的观察着来来往往的行人，唯恐错失任何一次寻找到主人的机会。但他并不知道，他已经被抛弃了，所以他只能在这里干等着。夜幕降临，他依旧像一尊雕塑般立在街道上。因为温度的骤降，积雪在他的鼻尖被冻结。但即便如此，他也没有离开，这让小姐姐有些担心。她决定先去看看自己为她准备的狗窝。更让小姐姐担忧的是，狗窝里的食物根本就没有被狗狗碰过，狗狗也没有进去睡觉，因为它没有吃东西，也没有喝水，被冻了好几日。眼看着狗狗在雪中昏昏沉沉，不知能撑到什么时候。小姐姐怕狗狗哪天一日长眠，再也不会醒来。在第二天早上，便找救援队的人去帮助狗狗。可就在他们想要去救狗狗的时候，狗狗却不见了。他们搜了一圈，也没找到狗狗。问了几个人才知道，昨天晚上有个善良的人想要把它接到家里，但谁知道狗狗好像受到了惊吓，不敢再出来了。然后他们四处寻找，终于找到了狗狗的信息。这位大姐说，她出去遛狗的时候见到过这只狗狗，她对她养的狗狗很感兴趣。于是他们就有了一个绝佳的办法。大姐答应与他们合作，帮助他们找到狗狗。夜里，救护队早早就在走廊里等着。大妈照例带着自己的狗狗下楼。不出所料，她再次碰见了那条白狗，以她的狗狗为诱饵，一步一步把狗狗引进了公寓楼。看了一眼台阶，白狗显得很谨慎，迟疑了数秒，这才迈步往上走去。对于这个完全陌生的地方，他有些手足无措，全身僵硬。门外的救援人员抓住机会。啪的一声，关闭了房门，惊吓到了白狗，惊恐的想要逃走，却被人拦在了楼梯口。但狗狗却很听话，并没有对救助人员发起攻击，很快就派了几个救援队过来，把狗狗带到了医院，给狗狗做了一套体检。狗狗身体很健康，只是一个星期没吃东西，体质衰弱，营养不良，除此之外，并无其他严重疾病。根据牙齿的生长状况，狗狗大概两岁大。医生们也注意到。狗狗对人很友善，并不像其他流浪狗那样对人充满敌意。可以确定，狗狗曾经有主人的，并且被抛弃了，所以一直在雪地里到处找。也许是狗狗太想主人了，狗狗对别人给的食物一点也不吃，就这么饿着，这样下去肯定不行的。随后，善良的小姐姐来到医院看望狗狗时，谁也没有料到，平时对她敬而远之的大白狗，竟然会主动接近她，还把她喂给自己的食物给吃了。小姐姐说。她跟男朋友都非常喜爱狗狗，最后也想要收养它。有这样一个好主人，狗狗肯定会过得很开心，也会有新的生活。最后，为这位好心的小姐姐点赞，好人一生平安。好了，今天视频结束了。如果你喜欢我的视频，别忘记了点赞、关注、转发，让爱能传递。